সি লো পাস ফিল্টার একটা সিম্পল সার্কিটটা যেখানে ক্যাপাসিটারে র্যাক করছে ভোল্ট আউটপুট ভোল্টেজটা মেজার করা হয় এবং এই জিনিসগুলো দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে এটা লো পাস ফিল্টার হিসেবে কাজ করে যখন ফ্রিকুয়েন্সির ভ্যালু জিরো থাকে তখন এক্সি বা ক্যাপাসিটি রিয়েক্টেন্সের ভ্যালু হয় অসীম তো তখন আউটপুট ভোল্টেজ ইকুয়ালস টু হয় ইনপুট ভোল্টেজ কারণ তখন ক্যাপাসিটারটা একটা ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করে ইট মিনস লো ফ্রিকুয়েন্সিগুলো সিগন্যালগুলো পাস করতে পারে আর যখন ফ্রিকুয়েন্সি অনেক হাই হয় বা অসীম হয় তখন এক্সির ভ্যালু হয় জিরো তো ক্যাপাসিটার কাজ করে শর্ট সার্কিটের মতো আউটপুট ভোল্টেজটা হয় জিরো তার মানে হাই ফ্রিকুয়েন্সিগুলো বাধা দেয় যেহেতু আমরা আউটপুটে জিরো ভোট পাচ্ছি কোনো সিগন্যাল পাচ্ছি না এগুলো আর কি পড়ানো হয়েছিল এখন আজকের ক্লাসে এখান থেকে মেনলি একটু মনোযোগ দেন এই জিনিসগুলো এক্সামে আসে এই যে আরসি দেখেন আরসি টাইটেলটা দেখেন আরসি এলপিএফ এলপিএফ দ্বারা লো পাস ফিল্টারকে বোঝানো হচ্ছে ট্রান্সফার ফাংশন ট্রান্সফার ফাংশন বলতে একটু আগে বললাম যে আউটপুট ভোল্টেজ আর ইনপুট ভোল্টেজের রেশিও বা অনুপাতকে ইন্ডিকেট করা হয় তো কোশ্চেন এভাবে আর কি আসে যে ডিরাইভ দা ইকুয়েশন অফ ট্রান্সফার ফাংশন फ्रिकुएंसिंग তো ইন্টারমিডিয়েট বলতে বোঝাচ্ছে এর মধ্যে যে ফ্রিকুয়েন্সি মানে জিরো থেকে অসীমের মধ্যে তো অনেক ফ্রিকুয়েন্সি আছে তো এর মধ্যে যে কোনো একটা ফ্রিকুয়েন্সি যদি আমরা কল্পনা করে নেই জিরো থেকে অসীমের মধ্যে তো এটাকে বলা হচ্ছে যে অ্যাট এমনি ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকুয়েন্সি তখন আউটপুট ভোল্টেজের ইকুয়েশনটা হবে এরকম ডি আউটপুটের ইকুয়েশনটা পাওয়া যাবে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল দিয়ে তো ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল সম্পর্কে আশা করি জানেন যেহেতু সার্কিটের পড়া ভোল্টেজ ডিভাইডার রুলটা এরকম ছিল যে ধরেন দুইটা রেজিস্টার যদি সিরিজে কানেক্ট থাকে তো যেই রেজিস্টারের এক কোস থেকে আমরা আউটপুটটা নেই সেই রেজিস্টারের ভ্যালুটা থাকে উপরে আর নিচে ভগ্নাংশের উপরে থাকে আর মানে লবে থাকে আর কি আর হরে থাকে দুইটা বাকি মানে দুইটা রেজিস্টারের যোগ ফল আর কি মানে এটা আর কি বললাম ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল যেটা দুইটা রেজিস্টারের ক্ষেত্রে তো এই সার্কিটের ক্ষেত্রে যেহেতু একটা রেজিস্টার আছে একটা ক্যাপাসিটার আছে তো এখানে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুলটা কিভাবে হবে বি আউটপুট সমান হবে উপরে থাকবে ক্যাপাসিটি বি এক্সেন্স মানে এক্সি আর নিচে থাকবে এক্সি প্লাস আর মানে এই সার্কিটে যে দুইটা রেজিস্টিভ এলিমেন্ট একটা তো রেজিস্টিভ এলিমেন্ট আর একটা ক্যাপাসিটিভ এলিমেন্ট আছে তো এখানে মানে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করলে এরকম আর কি একটা ইকুয়েশন পাওয়া যায় যে বি আউটপুট ইকুয়াল টু এক্সি ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস জে এক্সি এখানে মানে ওইটাই অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এখানে নিচে দেখেন আর মাইনাস জে এক্সি এসেছে কারণ স্বাভাবিকভাবে ক্যাপাসিটিভ রিয়াকটেন্সটা হলো মানে নেগেটিভ ধরা হয় নেগেটিভ ধরা হয় এই হিসেবে যে ক্যাপাসিটারে কি করে কারেন্টটা ভোল্টেজকে নাইনটি ডিগ্রি লিড করে বা নাইনটি ডিগ্রি এগিয়ে থাকে তো সেই হিসেবে মাইনাস যে টার্নটা ইউজ করা হয় একটা মানে ইমেজিনারি সাইন এগুলো আমি সার্কিটের পর আর কি আর উপরে দেখেন ওই এক্সি অ্যাঙ্গেলটা লেখা আছে মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি তার সাথে গুণ আছে হলো বি আই বা ইনপুট ভোল্টেজটা অ্যাঙ্গেল মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি লেখার কারণেও সেম হয়েছে যেটা আমি বললাম যে ক্যাপাসিটারে হলো কারেন্টটা ভোল্টেজকে নাইনটি ডিগ্রি লিড করে বা এগিয়ে থাকে তো উল্টা কথায় বলতে গেলে ভোল্টেজটা কারেন্ট থেকে নাইনটি ডিগ্রি পিছিয়ে থাকে ওই পিছিয়ে থাকাটা বুঝে বোঝানোর জন্য আর কি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা ইউজ করা হয় তো এই ইকুয়েশন যেটা সেটা হলো ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল ইউজ করে পাওয়া যায় আর কি দি আউটপুট ইকুয়াল টু এক্সি অ্যাঙ্গেল মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস যে এক্সি গুণ থাকবে হলো বি আই বা ইনপুট ভোল্টেজ এটা হলো আউটপুট ভোল্টেজের ইকুয়েশন এখন আমার এটাই বের আমার ট্রান্সফার ফাংশনে কি বের করতে হবে আউটপুট ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই ইনপুট ভোল্টেজ তো পরের লাইনে দেখেন লিখা আছে ভি আউটপুট ডিভাইডেড বাই ভি ইনপুট এটাকেই এ বি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এ বি মানে হলো গেইন বা ট্রান্সফার ফাংশন বোঝায় যেটা ইকুয়াল টু ভি আউটপুট ডিভাইডেড বাই ভি ইনপুট সমান এই এই রাশিটা আর কি এক্সি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি আর ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস জে এক্সি তো এখন নিচের লাইনটা পরের পাশের লাইনটা দেখেন উপর লবটা ঠিকই আছে হর যেটা সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে চেঞ্জ বলতে এটা হলো কমপ্লেক্স নাম্বারের জটিল সংখ্যার নিয়ম আর কি যে জটিল সংখ্যার ক্ষেত্রে এভাবে আর কি ম্যাগনিটিউড আর স্পেসটা আলাদা করে লিখা যায় ধরেন জটিল সংখ্যা যদি মনে থাকে কমপ্লেক্স নাম্বার যে কোনো কমপ্লেক্স নাম্বার যদি এ মাইনাস আই জে বি এরকম একটা রাশি থাকে তখন এটা ম্যাগনিটিউডটা হয় হলো রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আর ওটার যে অ্যাঙ্গেলটা হয় ওটা হয় মাইনাস টেন ইনভার্স বি বাই এ 
মানে এটা হলো আমি বেসিক মানে আমি যেটা বললাম এটা হলো মানে ম্যাথের পর আর কি যে কোনো কমপ্লেক্স নাম্বার যদি এ প্লাস জে বি হয় তখন এটার ম্যাগনিচিউডটা হয়ে হলো রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আর অ্যাঙ্গেলটা হয়ে হলো মাইনাস টেন ইনভার্স বি বাই এ তো ওই সূত্রটা এখানে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে ধরেন এ হলো ক্যাপিটাল আর বা রেজিস্টার আর এক্সিটা হলো বি তো ওটাই হয়ে গেছে দেখেন রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এক্সি স্কোয়ার আর অ্যাঙ্গেলটা আছে মাইনাস টেন ইনভার্স এক্সি ডিভাইডেড বাই আর তো পরের লাইনে যেটা হচ্ছে ম্যাগনিচিউডটা ফেস্টটা আলাদা করে লিখা হয়েছে এক পাশে লিখ হয়েছে যে এক্সি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এক্সি স্কোয়ার আর এই পাশে যেটা করা হয়েছে এটাও ম্যাথের রুলস আর কি যে দুইটা অ্যাঙ্গেল বা ফেস যেহেতু ভাগ আকারে আছে তো যখন এটাকে ভাগ করা হয় তখন আর কি বিয়োগ আকারে লিখা হয় তো উপরে যেহেতু ডিভাই অ্যাঙ্গেল আছে মাইনাস নাইনটি আর নিচে যেহেতু অ্যাঙ্গেল আছে মাইনাস টেন ইনভার্স এক্সি বাই আর তো এটাকে যখন পাশাপাশি লিখা হবে তখন বিয়োগ হয়ে যাবে আর কি তো মাইনাস দেখেন পরের লাইনটা হয়েছে মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি প্লাস টেন ইনভার্স এক্সি বাই আর যেহেতু বিয়োগ হয়ে যাবে একটা তো বিয়োগ হয়ে গেল সূত্রের বিয়োগ আর টেন ইনভার্স এর আগেও আর একটা বিয়োগ চিহ্ন আছে তো মাইনাস আর মাইনাস প্লাস হয়ে গেছে আর কি তো এই কারণে প্লাস টেন ইনভার্স এক্সি বাই আর তার মানে এটা হলো মানে আমাদের ট্রান্সফার ফাংশনের মানে কি বলবো ব্যাকটিচিউড ফেস দুইটাই আর কি পাওয়া গেল এটাই হলো আমাদের মেইন ইকুয়েশন আর কি যে আর সি লোপাস মিটারের ট্রান্সফার ফাংশন ইকুয়েশন এই যে মানে এক্সি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এক্সি স্কোয়ার আর অ্যাঙ্গেলটা হলো মাইনাস টেন ইন বা নাইনটি ডিগ্রি প্লাস টেন ইনভার্স এক্সি বাই আর এখন এটাকে আর একটু সিম্প্লিফাই করা যায় যদি ম্যাগনিচিউডটাকে নিয়ে শুধু আমরা মানে কনসিডার করি মানে যে এই অংশটা যেটা আমি কার্সর দিয়ে দেখাচ্ছি ম্যাগনিচিউডটা কনসিডার করলে দেখেন আমি যদি হর থেকে একটা এক্সি স্কোয়ার কমন নেই হরে আমি একটা এক্সি স্কোয়ার কমন নিলাম তখন যেটা হয় যে এই এক্সি স্কোয়ার আর এক্সি স্কোয়ার কাটা চলে গিয়ে ওয়ান থাকে আর 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 এর নিচে যেহেতু কোনো এক্সি স্কোয়ার নাই তো আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্সি স্কোয়ার আসে যেটাকে আর কি একেবারে আর ডিভাইডেড বাই এক্সি হোল স্কোয়ার আকারে লিখা হয়েছে আর যেই এক্সি স্কোয়ারটা কমন হলাম সেটা ধরেন রুটের বাইরে আনলাম এক্সি স্কোয়ারটা তো রুটের ভিতরে ছিল রুটের বাইরে আনলে এক্সি স্কোয়ার হয়ে যাবে এক্সি যেহেতু বর্গমূল হয়ে যাবে তো ওই এক্সি আর উপরের এক্সি কাটা চলে গিয়ে আলটিমেটলি ওয়ান থাকে তো এই লাইনটা থেকে এই লাইনটা আসছে এভাবে আর কি সে বললাম যে নিচ থেকে আমি এক্সি স্কোয়ার যদি কমন নিয়ে নিই তখন ওটাকে রুটের বাইরে নিয়ে আসি তখন ওই উপরের এক্সির সাথে নিচের এক্সি কাটা চলে যাবে আর কমন নেওয়ার ফলে এরকম রাশি আসবে যে রুট ওভার আর বাই এক্সি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটা করার হলো এটা আর কি আমি ম্যাগনিচিউডটাকে আর একটু সিম্প্লিফাইড ফর্মে আছি আর কি পরের স্লাইডটা দেখেন পরের স্লাইডে হলো যে থিটা বা আমাদের অ্যাঙ্গেল সেটাকেও একটু সিম্প্লিফাইড করা হয়েছে সিম্প্লিফাইড বলতে অ্যাঙ্গেলটা কি ছিল মাইনাস নাইনটি প্লাস টেন ইনভার্স এক্সি বাই আর তো এটাকে যদি মানে কোয়াড্রেন্ট যেটাকে বলে চতুর্ভাগ চতুর্ভাগের কিছু রুলস আছে যেটা কি মেনলি ম্যাথমেটিক্সের পর আর কি এটাকে যদি মাইনাস নাইনটি যেহেতু আছে তো এটাকে যদি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস নাইনটি মানে কি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট থেকে পুরো ফোর্থ কোয়াড্রেন্টের দিকে আসে তো ওইটা করলে যেটা হয় যে আলটিমেটলি এটার রেজাল্ট আসে মাইনাস টেন ইনভার্স এক্সি বাই আর দেখেন সরি আর বাই এক্সি মানে ঘটনা যেটা হয় যে থ্রিটা ইকুয়াস টু মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি প্লাস টেন ইনভার্স এক্সি বাই আর এটাকে যদি আপনার ওই চতুর্ভাগের যে নিয়মগুলো ওটা ফলো করা হয় তখন যেটা হয় কনভার্ট করলে হয় টেন ইনভার্স এক্সি বাই আর তো ওই সামনে একটা মাইনাস এনে হলো এই টেন ইনভার্সের ভিতরের রাশিটাকে আর কি রিভার্স করে দেওয়া হয়েছে মানে টেন ইনভার্স আর বাই এক্সি লেখা হয়েছে এই কারণে সামনে আর কি একটা মাইনাস চলে আসছে এটা মেনলি যেটা বললাম যে চতুর্ভাগের রুলস তো আপনাদের যে পরীক্ষার সময় এইটুক পর্যন্ত লিখলেই চলবে যে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পর্যন্ত মানে এই স্লাইডটা থেকে শুরু করে এই স্লাইডে যে যেই লাইনগুলো লিখা আছে এখান থেকে শুরু করে ফাইনালি স্যার স্যার উপরের লাইনটাই ওয়ান কিভাবে হলো উপরে উপরে বলতে এই যে আমরা এই যে এক্স স্কোয়ার হ্যাঁ এই যে এক্স স্কোয়ার যে কমন নিলাম এক্স স্কোয়ার সি যে কমন নিলাম বর্গমূল দিয়ে কাটা চলে যাবে তো ফাইনালি এক্সি থাকবে মানে আমি এক্সি স্কোয়ারটা তো রুটের ভিতরে কমন দিচ্ছি ওটাকে যখন আমি রুটের বাইরে আনবো তখন এক্সি স্কোয়ার হয়ে যাবে এক্সি বর্গমূলের কারণে তখন আর এক্সি আর উপর উপরের এক্সিটা কাটা চলে গিয়ে ওয়ান হবে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারছি আচ্ছা
তো এইটুক পর্যন্ত আর কি প্রুফ করলে চলবে গত পেজ থেকে যে 22.15 ইকুয়েশন পর্যন্ত এটাই মেইনলি ট্রান্সফার ফাংশনের যে প্রুফটা আর সি লোড পাস ফিল্ডারে ট্রান্সফার ফাংশন এরপর আরো কিছু লাইন লিখা আছে এগুলো প্রুফের জন্য ইম্পর্টেন্ট না এখানে জাস্ট ওইটাই করা আছে যে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি কথাগুলো লেখা আছে যে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি আমরা সংখ্যাতে কি বলেছি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি মানে যখন ম্যাক্সিমাম মানে আউটপুট ভোল্টেজটা পয়েন্ট 70.7% ড্রপ হয় বা পয়েন্ট 707 হয়ে যায় এটা কেন বলতেছি কারণ এখান থেকে কি আমি প্রপ্রুফ করতে পারি জিনিসটা কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি একটা শর্ত আছে যখন কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি হয় তখন আর ইকুয়ালস টু এক্স সি হয় মানে রেজিস্টর ইকুয়ালস টু ক্যাপাসিটিভ রিয়্যাকটেন্স এই দুটো ভ্যালু সমান হয়ে যায় এটাই লিখা আছে দেখেন ফর দ্য স্পেশাল ফ্রিকোয়েন্সি মানে যেটাকে বলছে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি এট হুইচ এক্স সি ইকুয়ালস টু আর তখন ম্যাগনিটিউডটা হয়ে যায় ম্যাগনিটিউডটা কত 1 ডিভাইডেড বাই √r বাই x স্কয়ার প্লাস 1 তখন আর আর x কি সমান হয়ে যায় তো 1 স্কয়ার হয়ে যায় তো আলটিমেটলি 1 প্লাস 1 এটা হয়ে যায় √1/√2 তো 1/√2 এর মান হলো 0.707 মিলে এই কারণেই ওই কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি সংজ্ঞাটা এরকম বলা হয়েছে যে এই ফ্রিকোয়েন্সিতে আউটপুট ভোল্টেজটা ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 0.707 বা 70.7% ড্রপ হয় সেটাকে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি বলে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি এটা একটা শর্ত যে r ইকুয়ালস টু x হয় কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি আর এই কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে দেখেন কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়েশনটাও মনে রাখবেন এখানে দেখেন fc ইকুয়ালস টু 1/2 পাই rc এখানে f এর সাবস্ক্রিপ্টে c লেখা আছে আর বোঝা যাচ্ছে যে এটা কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে এটার ইকুয়েশনটা মনে রাখবেন 1/2 পাই rc কারণ এটা ম্যাথে কাজে লাগে এটা হলো লোকাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়েশন fc ইকুয়ালস টু 1/2 পাই rc এবং হাইপার স্পিডারের ক্ষেত্রে দেখবেন যে सेम ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনটা ম্যাথের ক্ষেত্রে কাজে লাগে এজন্য এটা মনে রাখতে হবে যদিও বললাম যে প্রুফটা এইটুক পর্যন্ত করলেই চলবে এটা এইটা ম্যাথের জন্য ইকুয়েশনটা মানে মনে রাখতে হবে তো পরের স্লাইডটা দেখেন এখানে লো পাস ফিল্টারের সামারি করা আছে যে এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম বা কত ক্লাসে কিছু বললাম তো লো পাস ফিল্টারের এই ইকুয়েশনগুলো হলো সামারি বা মানে সারমর্ম যদি বলা যায় যে x 1/2 পাই rc আর ফ্রিকোয়েন্সি বলে যখন কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি নিচে হবে ওই ফ্রিকোয়েন্সিগুলো পাস করতে পারবে আর যখন গ্রেটার দ্যান হবে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ওগুলো পাস করতে পারবে না কারণ তখন আউটপুট ভোল্টেজটা হবে 0.707 ভি এর কম আর কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিতে v not মানে v আউটপুট ল্যাগস v1 বা v ইনপুট বাই 45 ডিগ্রি এটা বলা হচ্ছে এখান থেকে যে ধরেন ফিটে ইকুয়াল টু মাইনাস টেন ইনভার্ট আর বাই এক্স এখন কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিতে কি হয় আর আর এক্সি সমান হয়েছে তো তখন কি হবে উপরে আর নিচে সমান হলে মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়ান হবে আর টেন ইনভার্স ওয়ান মানে হলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সামনে যেহেতু মাইনাস আছে তার মানে ফিটে ইকুয়াল টু হবে মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অর্থ ওটাই যে আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ল্যাক করবে বা আউটপুট ভোল্টেজটা ইনপুট ভোল্টেজের থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পিছিয়ে থাকবে তো যাই হোক এই স্লাইডটা অত ইম্পর্টেন্ট হয় এখানে মেনলি আর সি লোপাস ফিল্টারের মানে বেসিক সারমর্মটা লেখা আছে আর সি লোপাস ফিল্টার অ্যানালাইজ করে কি কি পাওয়া যায় আর কি রেজাল্ট এখন এই ম্যাথটা একটু ভালো করে দেখেন ম্যাথটা ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য এখানে আর কি একটা আর আর সি ফিল্টার আঁকা আছে টপার আছে তো আর সি ফিল্টারের কিছু ডাটাও দেওয়া আছে দেখেন আর এর ভ্যালু হলো এক কিলো ওম আর সি এর ভ্যালু হলো ফাইভ হান্ড্রেড পিকো ফেরাডে পি এফ বলতে বোঝাচ্ছে পিকো ফেরাড ঠিক আছে পিকো ফেরাডে মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ফেরাডে মানে পিকো কথাটা মানে হলো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ আর ইনপুট ভোল্টেজটা হচ্ছে বিশ ভোল্ট ওটার অ্যাঙ্গেল হলো জিরো ডিগ্রি বের করতে হবে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি আর বের করতে হবে আউটপুট ভোল্টেজ যখন ফ্রিকোয়েন্সি একশো কিলো হার্স আর এক মেগা হার্স তো প্রথম পার্টটার কথা যদি বলি যে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে হবে কিভাবে এই মাত্র আমি ফর্মুলাটা দেখালাম কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ান বাই টু পাই আর সি এই যে এই ফর্মুলাটা অথবা এই ফর্মুলাটা এই যে এফ সি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি গস টু ওয়ান বাই টু পাই আর সি এখন এখানে তো সবগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে মানে আর এর ভ্যালুও দেওয়া আছে সি এর ভ্যালুও দেওয়া আছে তো ইজিলি এখান থেকে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করা যাবে তো বের করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে সবগুলা একক যাতে এস আই এককে নিয়ে যাওয়া হয় যেমন এটা হচ্ছে কিলো ওম তো এটাকে ওমে নিয়ে যেতে হবে কিলো মানে কি এক হাজার এক হাজার দ্বারা গুণ করে ওমে নিয়ে যেতে হবে আবার পিকো মানে কি এমাত্র বললাম যে টেন টু দি পাওয়
তো টেন টু টি ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ দ্বারা ওপেন করে এটাকে খেয়ারাটাতে নিয়ে যেতে হবে তো এভাবে করে কাট অফ মানে সবগুলোকে এস আই করতে নিলেই মানে ম্যাথের অ্যান্সারটা সঠিক হবে আর আর দেখেন পরের পেজে এটার অ্যান্সারটা দেওয়া হচ্ছে যে কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি সমান এটা তো এখানে ভ্যালুগুলো বসালে দেখেন এখানে এক কিলো অঙ্কে আমি এক হাজার অং লিখছি আর ফাইভ হান্ড্রেড পিকো ফেরাটাকে ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পার এখানে মাইনাস টুয়েলভ ফেরাতে হবে এটা একটু টাইপিংয়ে ভুল হয়ে গেছে মাইনাস টুয়েলভ হবে তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আর কি একটা রেজাল্ট আসে এটাকে আর কি কিলো হার্টস এককে লিখা হয়েছে সমস্যা নেই কিলো হার্টস এককে না নিলেও চলবে মানে এখানে আমি কিলো হার্টস এককে নিয়ে গেছি মানে যেই রেজাল্টটা আসবে ওটাকে আমি এক হাজার দিয়ে ভাগ করে কিলোতে নিয়ে গেছি আর কিলো হার্টসে না নিলেও কোনো সমস্যা নেই ওতে কোনো ভুল হবে না ফার্স্ট পার্টটা তো মোটামুটি ইজি ছিল এখন সেকেন্ড পার্টটা দেখেন ডিটারমাইন দ্য ভোল্টেজ বি আউটপুট বি ও মানে কি বি আউটপুট অ্যাট এফ ইকস টু হান্ড্রেড কিলো হার্টস অ্যান্ড ওয়ান মেগা হার্স মানে যখন ফ্রিকুয়েন্সি একশো কিলো হার্টস তখন আউটপুট ভোল্টেজ কত সেটা বের করতে হবে আবার ফ্রিকুয়েন্সি যখন এক মেগা হার্টস তখন আউটপুট ভোল্টেজটা কত সেটা বের করতে হবে তো এখন আউটপুট ভোল্টেজ বের করার ফর্মুলাটা কি একটু আগে দেখালাম যে বি আউটপুট সমান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রোটো ভার আর বাই এক্সি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই যে আমি এই ফর্মুলাটার কথা বলছি যে এই যে আউটপুট ভোল্টেজ মানে কি ইনপুট ভোল্টেজ ডিভাইডেড ইন্টু ওয়ান বাই রুটো ভার আর বাই এক্সি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখানে তো বি আউটপুট বাই বি ইনপুট রেশিও তো বি আউটপুট মানে কি ইনপুট ভোল্টেজটা এই পাশে গুণ হয়ে যাবে আর এই রাশিটা এখন এখানে দেখেন এক্সি যেটা আমার আর এর ভ্যালু তো ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে তাই না যে এক কিলো এক্সির ভ্যালুটা আমার বের করে নিতে হবে আলাদা হবে এক্সি মানে কি ওয়ান বাই টু বাই এফসি এটা ক্যাপাসিটি ডিএক্সের ফর্মুলা এই যে এক্সি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু বাই এফসি এখন এখানে ফ্রিকুয়েন্সি দুইবার দুইটা বসাতে হবে দুইটা ফ্রিকুয়েন্সির জন্য যেহেতু বের করতে হবে একবার বলছে একশো কিলো হার্টসের জন্য বের করতে তখন এফ এর ভ্যালু বসাতে হবে একশো কিলো হার্টস আর একবার এফ এর ভ্যালু বসাতে হবে ওয়ান কিলো ওয়ান মেগা হার্টস তো দুইবার দুইটা এক্সির ভ্যালু পাবো ওই দুইটা এক্সির ভ্যালু দুইবার এই কোয়েশনে বসাবো তখন দুইটা আউটপুট ভোল্টেজ পাবো মানে একই জিনিসই দুইবার করতে হবে সলিউশনটা একটু দেখেন যে প্রথম লাইনটা ইম্পর্টেন্ট না মনে হয় প্রথম আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন এটা হলো কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সির জন্য বের করা হয়েছে এক্সির ভ্যালু এটা বের করা না বের করলেও চলবে যেহেতু এখানে ম্যাথে কোথাও বলে নাই এখান থেকে আর কি ম্যাথটা করলে চলবে যে অ্যাট এফ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড কিলো হার্টস মানে ফ্রিকুয়েন্সি যখন একশো কিলো হার্টস তখন এক্সি হলো ওয়ান বাই টু বাই এফসি তো এফ এর ভ্যালু কত এই যে একশো কিলো হার্টস মানে একশোকে আরও এক হাজার দিয়ে গুণ করলাম বা টেন কিউব দিয়ে গুণ করে হার্টসে নিয়ে গেলাম আর পাঁচশো পিকো ফেলা থেকে এই টেন টু দিবার মাইনাস টুয়েলভে নিয়ে গেলাম টেন টু দিবার মাইনাস টুয়েলভ হবে তো এটা ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সার আসবে হলো এই যেরকম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এইট কিলো ওম এটা হলো আমি এক্সির ভ্যালু বের করলাম যখন এফ ইকোয়াস টু হান্ড্রেড কিলো হার্টস এটার জন্য তখন আউটপুট ভোল্টেজটা কী হবে বি আউট ইনপুট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান বাই আর থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখানে আর কি ইনপুট ভোল্টেজের ভ্যালুটা তো দেওয়াই আছে যে বিশ ভোল্ট প্রশ্ন দেওয়া আছে আর আর এর ভ্যালু এটা আর এক্সির ভ্যালু এই মাত্র বের করা হলো এখানে খেয়াল রাখবেন এখানে যেহেতু আর ডিভাইডেড বাই এক্সি দুইটার এককটা সেম হতে হবে উপরে যদি কিলো ওম হয় নিচেও কিলো ওম হতে হবে আর যদি উপরে ওম হয় নিচেও ওম হতে হবে মানে এককটা যাতে সেম থাকে এখানে আমি দুইটাই কিলো ওমের এখানে ম্যাথটা করছি তো এটার অ্যান্সার আসে এরকম যে নাইনটিন পয়েন্ট এইট ভোল্ট এই সেম ম্যাথটাই যে এতবার এইমাত্র যেটা করলাম সেম জিনিসটা আরেকবার করতে হবে আর কি কতর জন্য এক মেগা হার্সের জন্য এই যে ওয়ান মেগা হার্সের জন্য আরেকবার ম্যাথটা করতে হবে তো ওয়ান মেগা হার্সের জন্য কি এক্সি কোয়াস টু সেম ফর্মুলা ওয়ান বাই টু পাই এফসি আর ওয়ান বাই টু পাই এফ এফ মানে কত এক মেগা হার্স মানে কি টেন টু দি পার সিক্স হার্স এই এককের কনভার্সনগুলো একটু খেয়াল রাখবেন যে কিলো মানে যেমন টেন কিউব তাই না কিলো মানে টেন কিউব বা এক হাজার আবার মেগা মানে কি টেন টু দি পার সিক্স আর ওই পাশে হলো পিকো পিকো মানে হলো টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ তো এটা ক্যালকুলেশন করলে এরকম অ্যান্সার আসে পয়েন্ট থ্রি টু কিলো ওম তো এরপর আবার সেম ফর্মুলা যেটা ফর্মুলায় বসালে ইনপুট বলতে যার আরের মান তো আগের মতোই থাকবে জাস্ট এই এক্সি বেলাটা নতুন আসবে আর কি পয়েন্ট থ্রি টু এটা হলো এক মেগা হার্সের জন্য এটা করলে রেজাল্ট আসে এরকম যে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান হোল্ড 
তো এইটুক কি ছিল ম্যাটটা এই ম্যাটটা কি বুঝতে করার সমস্যা আছে কোথাও না স্যার ওকে বলতে পারেন আর বললামই তো যে এখানে আজকে পরীক্ষায় আসতে পারে স্যার আসার মতো হ্যাঁ হ্যাঁ আসার মতো আমি তো বললামই যে একটু আগে যেটা পড়ালাম যে ট্রান্সফার ফাংশনের ডেরিভেশন আর সিলেবাস ফিল্ডার ওটাও एग्जामে আসার মতো আবার এই ম্যাথটাও एग्जामে আসার মতো এই দুটাই ইম্পর্টেন্ট एग्जामের জন্য এটা হলো আর এর লো পাস ফিল্টার এটা নিয়ে তেমন একটা আলোচনা করব না আর এটা হলো গত ক্লাসে ফিজিক্যাল ক্লাসে একজন দেখতে চাইছিলেন এই যে এখানে হলো জাস্ট ইন্ডাক্টরটা থাকে এখানে আর আরটা থাকে এখানে দুটেই সিরিজে লাগানো কিন্তু আর সি লো পাসে যেমন আর আর এর অবস্থান থেকে এখানে রেজিস্টর আর ক্যাপাসিটরটা থাকে এখানে আমরা আউটপুট ভোল্টেজ নাই তার ক্যাপাসিটর রাখবো এখানে আউটপুট ভোল্টেজ টা নিব রেজিস্টর রাখবো মানে দুটো অবস্থানটা ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি এটার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ফর্মুলাটা এরকম আর কি আর ডিভাইডেড বাই 2 পাই এল তো এটা एग्जामের জন্য ইম্পর্টেন্ট না এটা নিয়ে আর আলোচনা নাই আর কি এটুকুই এখন দেখেন এটা হলো আরসি হাইপার স্পিল্টার একটু আগে যেমন লো পাস ফিল্টার দেখালাম এটা হলো হাইপার স্পিল্টার হাইপার স্পিল্টারের সম্পর্কে গত ক্লাস একটু বলছিলাম যে হাইপার স্পিল্টার হলো জাস্ট অবস্থানটা চেঞ্জ ফিগারটা দেখেন এখানে হলো ক্যাপাসিটর এখানে আর রেজিস্টরটা এখানে আর রেজিস্টরে রেক করতে হলে আমি আউটপুট ভোল্টেজটা মেজার করব মানে লো আর সি লো পাস ফিল্টার যেটা ছিল তার রিভার্স বা উল্টা আর সি লো পাস ফিল্টার যেমন আমরা ক্যাপাসিটর রেক করতে আউটপুট ভোল্টেজটা নিতাম এখন হলো রেজিস্টর রেক করতে হবে তাহলে আর কি সেই হাইপার স্পিল্টারের মতো কাজ করবে এবং এটাই লেখা আছে হাইপার স্পিল আর সি ফিল্টার ক্যান বি কনস্ট্রাক্টেড বাই সিম্পলি রিভার্সিং দা পজিশনস অফ দা ক্যাপাসিটর এন্ড রেজিস্টর মানে ক্যাপাসিটর রেজিস্টরের অবস্থান বা পজিশন চেঞ্জ করে আমি আর সি स्वाभा তো সামনের যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো সেগুলো এগুলো লো ফ্রিকোয়েন্সি আর এই ফ্রিকোয়েন্সি গুলো হাই ফ্রিকোয়েন্সি লো ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে সে পাস করতে দিবে না কতক্ষণ পর্যন্ত দিবে না যেখানে একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে এফসি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এই যে এফসি এটা হলো হাইপার স্পিল্টারের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি এই কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সিটা যখন ক্রস করবে এর পরের ফ্রিকোয়েন্সি গুলো কে আর কি পাস করতে দিবে এই যে এখানে যে ব্লু কালার দেখাচ্ছে এগুলো হলো পাস ব্যান্ড মানে এই অংশের ফ্রিকোয়েন্সি গুলো পাস করতে পারবে লো পাস ফিল্টারে যেটা ছিল যে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি কম ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে পাস করতে দিত কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি বেশি ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে পাস করতে দিত না আর এখানে হলো উল্টা যে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি বেশি ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে পাস করতে দিবে আর সে তার চেয়ে কম ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে বাড়া দিবে এবং এটা মানে ছবিটা বা গঠনও একদম হাইপার হাইপার সেটটা হলো লো পাসের মতো জাস্ট রিভার্স লো পাসটা যদি ভালো করে পড়েন তাহলে হাইপার পড়ার ক্ষেত্রে আলাদা করে মানে কষ্ট করা লাগবে না শুধু জাস্ট ফর্মুলা গুলো উল্টা হবে আবার সার্কিট ডায়াগ্রাম তারপর এই যে ফ্রিকোয়েন্সি যে ওয়েভ ফর্ম সেটাও উল্টা হবে আর তো এখানে ওই কথাগুলো লেখা আছে মানে এই ফিল্টারটা হাইপার হিসেবে কিভাবে কাজ করে সেটা লেখা আছে যেটা আমি ফিজিক্যাল ক্লাসে একটু বলেছিলাম যে যখন ফ্রিকোয়েন্সি অনেক হাই হয় তখন এক্স এর ভ্যালু হবে অনেক ক্যাপাসিটিভ রিয়াকটেন্স এর ভ্যালু হবে অনেক স্মল বা জিরো বলা যায় তখন ক্যাপাসিটিভ রিয়াকটেন্স বা ক্যাপাসিটরটাকে শর্ট সার্কিটের সাথে কম্পেয়ার করা যাবে এই যে শর্ট সার্কিট এখানে হয়ে গেছে ठीक <laughs> लिख আমি লিখছি যে ক্যাপাসিটর হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে এক্স সি হয় স্মল বা জিরো শর্ট সার্কিট ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট দিয়ে মানে এক্স মানে রিপ্লেস করা যায় এবং ভি আউটপুট সমান হয় ভি ইনপুট এই ছবি যেটা দেখানো এটা ভুল আর কি এটা বই থেকেই নেওয়া ছবি কিন্তু বইতে আর কি ভুল আছে ভি আউটপুট সমান ভি ইনপুট হবে আর ফ্রিকোয়েন্সি যখন জিরো হার্টস হবে বা খুব কম হবে তখন ক্যাপাসিটি রিয়াকটেন্স এক্স সি অনেক হাই হবে একই কথাই আর কি যে হাই হলে কি হয় ওপেন সার্কিট হয়ে যায় ওপেন সার্কিট হয়ে গেছে স্বাভাবিকভাবেই এখানে কারেন্ট ফ্লো করতে পারতেছে না 
তো এই রেজিস্টর এর কাছে ভোল্টেজ টা কত ছিল এই ইনপুট ভোল্টেজ টা সম্পূর্ণটাই এই ওপেন সার্কিটের এক্সেসে ড্রপ হবে এখানে তো রেজিস্টর এর এক্সেসে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হবে না কারণ যেহেতু ওপেন সার্কিট কারেন্ট ফিল্ড ফ্লো করতে পারতেছে না রেজিস্টর তো যেহেতু কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না তো ভোল্টেজ ড্রপ হবে না তো আমরা যেহেতু আউটপুট তো নিচ্ছি রেজিস্টর এর এক্সেসে তো এই কারণে আউটপুট ভোল্টেজ টা হবে জিরো যদি খেয়াল করেন যে লো পাস আর হাই পাস এর যেই অপারেটিং প্রিন্সিপাল সেটা কিন্তু রিভার্স বা উল্টা লো পাস আমরা পেয়েছিলাম যে যখন ফ্রিকোয়েন্সি জিরো থাকে বা খুব লো থাকে তখন আউটপুট ভোল্টেজ সমান হয় ইনপুট ভোল্টেজ আর এখানে হলো উল্টা যে যখনই ফ্রিকোয়েন্সি লো বা জিরো থাকে তখন আউটপুট ভোল্টেজ হয় জিরো ভোল্ট এই কারণে লো ফ্রিকোয়েন্সি গুলো পাস করতে পারে না আর হাই ফ্রিকোয়েন্সি গুলো হলো হাই ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষেত্রে হলো আই আউটপুট ভোল্টেজ আর ইনপুট ভোল্টেজ সমান থাকে তখন কি হয় তখন হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল গুলো পাস করতে পারে যেটা লো পাসের ক্ষেত্রে ছিল যে পাস করতে পারে না মানে অপারেটিং প্রিন্সিপাল একদমই উল্টা আর কি লো পাসের উল্টা এই জন্য আমি বললাম যে লো পাসটা ভালো করে পড়লে আর কি হাই পাসের জন্য আলাদাভাবে আর কি খুব একটা পড়ার প্রয়োজন হয় না এরকম হাই পাসের ক্ষেত্রেও একটু আগে যেমন আমি লো পাসের দেখালাম মানে ট্রান্সফার ফাংশনের একটা ডেরিভেশন এরপরে ম্যাথ এরকম হাই পাসের ক্ষেত্রেও এই জিনিসগুলো আছে আর কি যে এটা হলো হাই পাসের ক্ষেত্রে আপনার ডেরিভেশন যেটা फ्रिकुएंसि output voltage can be determined using the voltage divider rule output voltage ta oi voltage divider rule diye amra mane calculate korte pari ektu age je rokom calculate korechilam ar ki oi low pass filter er khetre to ager sathe eta difference ta ki difference shudhu otei je age capacitor er ekta shonge voltage ta nitam output voltage ekhon resistor er ekta shonge to ekhon to voltage divider rule ta ki rokom hobe upore thakbe r are bhagtang sher upore thakbe r जीरो কারেন্ট কে ল্যাগ করে 90 ডিগ্রি সেটা না মাইনাস 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ছিল রেজিস্টরের ক্ষেত্রে কিন্তু ভোল্টেজ আর কারেন্ট একই ফেজে থাকবে মানে ভোল্টেজ আর কারেন্টের মধ্যে কোনো ফেজ ডিফারেন্স থাকবে না বা ফেজ ডিফারেন্স জিরো থাকবে এই জন্য আর এর পাশে অ্যাঙ্গেলটা লেখা আছে 0 ডিগ্রি মানে রেজিস্টরের যে ভোল্টেজ আর কারেন্ট তার অপশন সেম ফেজে থাকবে রেজিস্ট্যান্স তো ছোট হবে বন্ধু কিন্তু আর একবার একটু বলবেন আপনার কথা रिलेशन कथा তারা হলো সেম ফেজে থাকে মানে তাদের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স তো থাকে জিরো যার কারণে তাদের অ্যাঙ্গেলটাই কারণ জিরো লেখা আছে একটু আগে ডেরিভেশনটা তো যেমন আমরা ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকটেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলটা লিখলাম -90 ডিগ্রি তার কারণ হলো একটা ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে কারেন্টটা ভোল্টেজের থেকে 90 ডিগ্রি এগিয়ে থাকে তো ভোল্টেজটা 9 কারেন্ট থেকে 90 ডিগ্রি পিছিয়ে থাকে এই পিছানোটা বোঝাতে -90 লিখতে হবে আর রেজিস্টরের ক্ষেত্রে হলো কারেন্টের ভোল্টেজে 9 হলো সেম ফেজে থাকে বা ফেজ ডিফারেন্সটা জিরো থাকে 
এটাই বলতে চাচ্ছিলাম আর কি আপনার কি এটাই क्वेश्चन ছিল মানে সেটা তো রেজিস্ট্রি সার্ভিসের मध्य फिल्टारे তো পরের অংশটা হলো ওই যে আগের মত ম্যাগনিটিউডের ফেজটাকে আলাদা করা হয়েছে আর ডিভাইডেড বাই √r² 6² আর এখানে হলো দেখেন -10 ইনভার্স ছিল ওটা পজিটিভ হয়ে গেছে তার কারণ হলো যে একটু আগে যেটা বললাম যে যখন ভগ্নাংশ আকারে ফেজ থাকে বা অ্যাঙ্গেল থাকে তখন বিয়োগ হয়ে যায় তো 0 -10 ইনভার্স x by r ব্যাপারটা এরকম হয় কি একটা মাইনাস আসে সূত্র থেকে আরেকটা আসে হলো আগে থেকেই tan ইনভার্সের আগে মাইনাস ছিল बर्गमूल झमेला 1923.19 পর্যন্ত এই পেজটা আর এই পেজের শুরু লাইনটা আর পরের অংশগুলো যে আগের মতই যে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি জন্য x r হলে আমাদের গেইন বা ট্রান্সফার ফাংশনের মান আসে 0.707 এটা কি কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ডেফিনিশন এ সমর্থন করে আর তখন কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যালুটা সে রকম x 1/2 পাই rc একটু যেটা বললাম যে লো পাস আর হাই পাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে কিন্তু কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি যে ইকুয়েশন সেটা সেম সেটা হলো 1 ডিভাইডেড বাই 2 পাই rc মানে এটার মধ্যে এটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ আসে না কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়েশনটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ আসে না কিন্তু ধর্মের পার্থক্য আছে লো পাস ফিল্টারে যেমন কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি কম ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে পাস করতে দিত বেশি গুলোকে বাধা দিত আর এখন কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি বেশি ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে পাস করতে দেয় হাই পাস ফিল্টারে আর লো গুলোকে রিজেক্ট করে এই প্রুফটা দেখুন দেখতে পেলেন যে একদমই লো পাস ফিল্টারের সাথে অনেক রিলেটেড আর এখানে হলো সেই সামারি একই ওই জিনিসগুলো লেখা আছে এগুলো আমি রিপিট করতেছি না তাহলে হাই পাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে মানে সামারি গুলো দিই এখন হাই পাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে একটা ম্যাথ আছে এই ম্যাথটা দেখেন ম্যাথটা হলো আর এর ভ্যালু দেওয়া আছে 20 কিলো ওম এখানে আর কি সার্কিটটা ড্র করা নেই একই জিনিসই আগের ম্যাথে যেমন সার্কিট ড্র করে ম্যাথটা ছিল এখানে হলো সার্কিট ড্র করে নেই ডাটা গুলো দেওয়া আছে রেজিস্টরের ভ্যালু দেওয়া আছে 20 কিলো ওম আর ক্যাপাসিটর হলো 
barosho pico faraday determine the magnitude and phase of uh, magnitude ber korte bolche phase of ber korte bolche ek global speed er jekta ber map dekhalam okhane mainly phase ber korte bole nai magnitude ta chilo ei matha magnitude plus phase dui ber korte bolche to mainly magnitude ber korte hobe je ei formula ta diye ei je eta je 1 divided by 1 plus x by r whole square আর ফেজ বের করতে হবে যে tan ইনভার্স x by r এই দুটো ফর্মুলা দিয়ে বের করতে হবে এই দুটো ফর্মুলাতে মেইন r এর ভ্যালু তো দুটেতেই দেওয়া আছে x এর ভ্যালুটা আমরা বের করতে হবে x কত হলো 1 by 2 pi fc ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যালুটা বসানো লাগবে কি এখন দেখেন ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যালু কি দেওয়া আছে কোশ্চেনে ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যালু দেওয়া আছে is equals to half fc for the hypersphere মানে ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যালুটা ডাইরেক্ট দেওয়া নেই टू बस फर्मुलरसी <coughs> डिरेक्ट কিলোতে নিয়ে গেছে আর কি ঠিক আছে কিলোতে নেওয়ার জন্য যেটা করতে হয় বললাম এই যে 1000 দ্বারা ভাগ করতে হয় যে অ্যানসারটা এসেছিল সেটাকে 1000 দিয়ে ভাগ করতে এরপর স্টেপটা যেটা সেটা হলো ম্যাগনিচিউড আর ফেজ এখানে দুটেই বের করতে বলছে তো আলাদা আলাদা ভাবে দুটেই বের করা হয়েছে প্রথমে হলো ম্যাগনিচিউড টু ম্যাগনিচিউড হলো এ বি আউটপুট বাই বি ইনপুট ইকুয়ালস টু 1 বাই রুট ওভার 1 প্লাস এক্স বাই আর হোল স্কয়ার গত ম্যাচ যেটা হলো পাস ফিটার ওখানে বেঙ্গি আউটপুট ভোল্টেজ বের করতে বলছিল এবং ইনপুট ভোল্টেজের একটা ভ্যালু দেওয়া ছিল এখানে বের করতে বলছে ট্রান্সফার ফাংশনের ম্যাগনিটিউড বা কি বলবো এই যে এ বি ইকুয়ালস টু বি আউটপুট বাই বি ইনপুট এখানে হলো বি ইনপুটের কোনো ভ্যালু এই কারণে দেওয়া নেই যেহেতু এখানে রেশিওটা অনুপাতটা বের করতে বলছে আউটপুট আর ইনপুট ভোল্টেজের অনুপাত বের করতে বলেছে তো এটা ইকুয়ালস টু 1 বাই রুট ওভার 1 প্লাস এক্স সি বাই আর হোল স্কয়ার এখানে জাস্ট ভ্যালুগুলো বসানো এক্স সি ভ্যালু 40 আর बला <coughs> टर এবং খেয়াল করবেন যে যখন এটা বের করবেন এটা হলো ক্যালকুলেটরের মোডটা যাতে ডিগ্রিত থাকে ক্যালকুলেটরে মানে অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেশনের সময় অনেক সময় আছে যে দুইটা মোড থাকে একটা থাকে ডিগ্রি আর একটা থাকে রেডিয়ান 
যদি রেডিয়ান মোডে ক্যালকুলেটর থাকে তখন কিন্তু টাইপ করলে আবার ভুল অ্যান্সার আসবে মানে তখন অ্যান্সারটা অন্যরকম আসবে এই অ্যান্সারটা মিলে ডিগ্রিতে আনতে হবে নর্মালি ডিগ্রিতে সেট করা থাকে অনেকে আছে ভুলে প্রেস করে এটাকে রেডিয়ানে নিয়ে যান সেই জন্য বললাম আর কি যে অ্যান্সারটা কি ডিগ্রি মোডে আনতে হবে এই ম্যাটটা কি কোনো সমস্যা আছে বুঝতে না স্যার আচ্ছা সমস্যা না থাকলে তো ভালো আচ্ছা তাহলে পরের স্লাইডটাতে যাই এখানে ব্যান্ড স্টক তিনটা নিয়ে আপনাদের তেমন কিছু পড়া নেই লো পাস হাই পাস আর ব্যান্ড পাস এই তিনটা পড়লে চলবে मध्य फ्रिकुएंसि गुलाते मैं এফ ওয়ান থেকে বড় এবং এফ টু থেকে ছোট ফ্রিকুয়েন্সি গুলোকে পাস করতে দিবে অন্য ফ্রিকুয়েন্সি গুলোকে বাধা দিবে মেনলি এটাই হলো ব্যান্ড পাস ফিল্টারের ধর্ম যে নির্দিষ্ট একটা ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি বা নির্দিষ্ট রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সিকে পাস করতে দেয় যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বাম পাশে যেটা সেটা হলো আপনার সার্কিট ডায়াগ্রামটা এখানে হলো রেজিস্টার ইন্টারটার ক্যাপাসিটার তিনটা জিনিসই ইউজ করা হচ্ছে তিনটা এলিমেন্ট এতক্ষণ যেমন আর সি দেখলাম অথবা আর এল ছিল এখন এখানে হলো আর এল সি তিনটাই আছে এখানে হলো দেখেন তিনটা মেনলি চারটা এলিমেন্ট দুইটা রেজিস্টার একটা ইন্ডাক্টর আর একটা ক্যাপাসিটার প্রথম রেজিস্টারের নাম হচ্ছে আর এ এই চতুর্থ যে এলিমেন্টটা এই আর এর একটা হচ্ছে হলো আমরা আউটপুট ভোল্টেজটা নিব ঠিক আছে তো ডান পাশেটা হলো ওই সার্কিট ডায়াগ্রাম তো ডান পাশেটা ডান পাশেটা হলো ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স যেটা এক্স অক্ষ বরাবর ফ্রিকুয়েন্সি আর বাই অক্ষ বরাবর আউটপুট ভোল্টেজ তো এটা ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স কার্ডটা হলে এরকম পাওয়া যায় এখানে দেখেন যে এফ তিনটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে তাহলে এফ ওয়ান মাঝখানের ফ্রিকুয়েন্সিটা হলো সেই সেন্টার ফ্রিকুয়েন্সি বা ক্যাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি যেটা আর এফ টু হলো এইটা এখানে মেইনলি যেটা হচ্ছে এফ ওয়ান এর থেকে বড় আর এফ টু থেকে ছোট মানে এই যে আমি কার্সরটা গোড়াচ্ছি একটু দেখেন এই ফ্রিকুয়েন্সি গুলোকে পাস করতে দেয় কিন্তু যেই ফ্রিকুয়েন্সি গুলো এফ ওয়ান এর যে ছোট মানে যে এই অংশগুলো আবার যেই ফ্রিকুয়েন্সি গুলো এফ টু এর চেয়ে বড় এই ফ্রিকুয়েন্সি এগুলোকে পাস করতে দেয় না ঠিক আছে তো ব্যান্ড পাস সংজ্ঞাটাই তো এটা এটা একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সি পাস করতে দিবে এই এখানে বলা হচ্ছে রেঞ্জটা হলো এফ ওয়ান থেকে এফ টু कथा लिखा এই কথাগুলো দরকার হলো মানে ম্যাথ কর ম্যাথের জন্য এই ইকুয়েশন গুলো দরকার এখানে রেজোনেন্স নামে একটা টার্ম ইউজ করা হয়েছে এটা মেইনলি সার্কিট টু এর পড়া আমি জানি না আপনারা পড়ছেন কিনা এই জন্য আর কি আরেকবার অ্যাড করলাম যে রেজোনেন্স জিনিসটা দেখেন রেজোনেন্স ইজ এ কন্ডিশন ইন এন আর এল সি সার্কিট রেজোনেন্স হয় হলো আর এল সি সার্কিট মানে যে সার্কিটে রেজিস্টার ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটি এই তিনটা এলিমেন্ট মানে উপস্থিত থাকে এরকম একটা সার্কিটে রেজোনেন্স একটা কন্ডিশন হয় যেটা জিনিসটা কি যখন দ্য ক্যাপাসিটি অ্যান্ড ইন্ডাকটিভ রিয়াকশনস আর ইকুয়াল ইন ম্যাগনিচুড দেবার একটা আর এল সি সার্কিটে যখন এক্স এল মানে ইন্ডাকটিভ রিয়াকশনস ইকুয়ালস টু এক্স সি হয় মানে ক্যাপাসিটি রিয়াকশনস তখন ওই সার্কিটটাকে বলা হয় যে ওই সার্কিটে রেজোনেন্স অকার হয়েছে রেজোনেন্স সংঘটিত হয়েছে মানে রেজোনেন্সের শর্তে এটা এক্স এল ইকুয়ালস টু এক্স সি এবং তার চেয়েও তখন 
टू पाई टू पाई गुण हो फोर पाई स्कोर हो जाए और एल सी थे तो जो एफ टा के बर्गमूल करब तक फोर पाई स्कोर बर्गमूल टू पाई हो जाए एल सी बर्गमूल रूट ओवर एल सी हो एफ एस द्वारा बुझे जो सीज रेजनेट फ्रिकुएन्सि ठीक है एफ एस नीचे देखें सबसक्रिप्ट एस आ सीज बोलते बुझे सार्किटा क्योंकि एल आर सी मैं इंडक्टर कैपासिटर सीजे आज है अनेक समय थे इंडक्टर कैपासिटर पैराल थे तो तक एफ पी द्वारा सार्किट प्रकाश करा है मेनली अपना मैं सीज सार्किटे देखाना हो सिलेबास पैराल सार्किटे बोले रखा हो पैराले इंडक्टर कैपासिटर का पैराल कानेक्टेड है ये सार्किटे तो सीज सीजे कानेक्टेड यह रेजनेटिटी क्वालिटी फैक्टर ऑफ़ ए रेजोनेंस सर्किट इस द रेशियो ऑफ़ इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू इट्स बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर की क्यों दरा डिनोट करा जाए कि इक्वल्स टू एफएस डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ एफएस इक्वल्स टू एफएस मने के एक ता चैनलर हाईर लो फ्रीक्वेंसी जो डिफरेंस प्रपोर्शन त कारण बैंडविथा जेहतु भग्नांशे नीचे आदि बैंडविथर व्यलू बाढ़े किूएर व्यलू कम आरोप किूएर व्यलू कम बैंडविथ बाढ़ टुलटा कथा बला जाए को सार्किटे जो किऊ बा क्वालिटी फैक्टर बेसि थे वो सार्किटर बैंडविथ कम मैं बैंडविथ कम मैं कि सार्किटे बैंडविथा नैरो थे मैं सरु थक आपार लो लोअर फ्रिकुएन्स गैप्ट शुरू थको मैं वही नैरो बैंड बला है सरु नैरो मैं कि नैरो मैंने सरु उटपुट भोल्टेज मैं प्रभाव सपेक्षे उटपुटेज 
তো এরপরে বাকি ইকুয়েশন গুলো তো একটু দেখালাম যে এফ এস ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু বাই রুট ওভার এসি আর এই ইকুয়েশনটা মনে রাখবো যে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর আরেকটা ইকুয়েশন আছে একটু তো একটা দেখালাম যে কিউ ইকুয়াল টু এফ এস বাই ব্যান্ডউইথ আর এই ইকুয়েশনটাও কাজে লাগে যে কিউ এস কোয়ালিটি ফ্যাক্টর এস দ্বারা বুঝেছে যে সিরিজ রেজোনেন্স সার্কিট কিউ ইকুয়াল টু এক্স এল ডিভাইডেড বাই আর প্লাস আর এল এটা হলো কোয়ালিটি ফ্যাক্টরের আরেকটা ইকুয়েশন দুইটা ইকুয়েশন এর কি মানে बुजते पैरालिटी एलिमेंटर मान देवेंसि रेसपन्स অথবা প্রশ্নে আর কি বলা থাকবে যে মেইনলি কি কি জিনিসটা কি কি টার্ম বের করতে হবে এটা বলা থাকবে ধরেন বলা থাকবে যে ডিটারমাইন দা রেজোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি তারপরে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর পেন উইথ এই টার্মগুলো एग्जामে উল্লেখ থাকবে তো দেখেন এখানে কি কি বের করা হয়েছে প্রথমেই বের করা হয়েছে হলো যেটা বললাম রেজোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি রেজোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়ালস টু 1 বাই 2 পাই রুট ওভার এল সি তো এল এর ভ্যালু এবং সি এর ভ্যালু আমি আবারো বলছি ম্যাথগুলো করার সময় সবগুলো এসআই এককে নিবে যেমন এল এর ভ্যালু কি দেওয়া আছে 1 মিলি হেনরি তো মিলি মানে কি 10 টু দি পাওয়ার -3 এখানে কিন্তু ভেঙে ভেঙে দেওয়া নেই এখানে এই ম্যাথটা বই থেকে নেওয়া হয়েছে তো আর বইয়ে একেবারে করে দিয়েছে কিন্তু এটা খেয়াল রাখবেন করার সময় যে মিলি হেনরি মানে 10 টু দি পাওয়ার -3 হেনরি হবে আবার 0.01 মাইক্রোফ্যারাডে মাইক্রোফ্যারাডে মানে কি 10 টু দি পাওয়ার -6 তো 0.01 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -6 হবে তো এককে কনভারশন গুলো খেয়াল রাখবে যে মিলি মানে 10 টু দি পাওয়ার -3 এটা তো ম্যাথে পড়া আর কি বা ফিজিক্সে একক কনভারশন গুলো থাকে এই যে 0.01 মাইক্রোফ্যারাডে মানে 0.01 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -6 তো এটা ক্যালকুলেশন করলে এরকম आंसर আসে কি ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যালু 50329.21 হয় এটা হলো রেজোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি যেটা এবং কোয়ালিটি ফ্যাক্টরের ইকুয়েশনটা এরকম একটু আগে যে দেখালাম q এবং আমি আবার বলছি সব জায়গায় এখানে সাবস্ক্রিপ্টে এস লেখা বোঝাচ্ছে যে সিরিজ রেজোনেন্ট সার্কিট প্যারালাল নিয়ে আপনাদের সিলেবাসে আছে আমি আর কি যেহেতু সময় কম এত দেখাচ্ছি না তো কিউ এস ইকুয়াল টু এক্স এল ডিভাইডেড বাই আর প্লাস আর এল এই ফর্মুলা अप्लाई করে আর কি দেখেন এক্স এল এর ভ্যালু এক্স এল এর ভ্যালু কিন্তু 2 পাই এফ এল ঠিক আছে এক্স সি মানে কি 1 বাই 2 পাই এফ সি এরকম এক্স এল ইকুয়াল টু 2 পাই এফ এল তো এটাই লিখা আছে 2 পাই এফ এফ এইটাকে বের করা হলো উপরে ওই এফটা বসানো হচ্ছে আর এল এল হলো ওই যে 1 মিলি হেনরি মানে 10 টু দি পাওয়ার -3 হেনরি আর নিচে হলো আর প্লাস আর এল আর এর ভ্যালু কত 33 ওম আর আর এল এর ভ্যালু তো আছে 2 ওম এটা ক্যালকুলেশন করলে এই যে দেখেন 9.04 আসে এবং কোয়ালিটি ফ্যাক্টর আসলে কোয়ালিটি ফ্যাক্টরের কোনো একক থাকে না ঠিক আছে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর এটা একটা মানে অনুপাত এই জন্য এটার কোনো একক থাকে না আর ব্যান্ডউইথের ইকুয়েশন হলো এফ এস ডিভাইডেড বাই কিউ এই যে এই ইকুয়েশনটা থেকে আসছে মানে q ইকুয়াল টু যেহেতু f s বাই ব্যান্ডউইথ তো ব্যান্ডউইথ ইকুয়াল টু কি হবে f s ডিভাইডেড বাই q তো এই তো আগে তো f s বের করা হলো এই যে উপরে আর q তো বের করা হলো এই দুটাকে ভাগ করলে ব্যান্ডউইথ আসবে এই যে 55.57 কিলোহার্জ আর পরে ম্যাথের আরেকটু অংশ করা হয়েছে যে যখন রেজোনেন্স হয় তখন আউটপুট ভোল্টেজটা কত এই রেজোনেন্সের সময় আউটপুট ভোল্টেজটা কত r ডিভাইডেড বাই r প্লাস r l ইনটু bi তো এই ভ্যালুগুলো जस्ट বসানো হয়েছে 33 ডিভাইডেড বাই 33 যোগ 2 ইনটু বি আই বি আই এর ভ্যালু কিন্তু কোশ্চেনে দেওয়া আছে দেখেন 20 মিলি ভোল্ট ঠিক আছে 20 মিলি ভোল্ট তো এটাকে বসালে যেটা হয়েছে 20 মিলি ভোল্ট কে বসালে যেটা হয়েছে গুণ করলে এরকম আসে 18.886 মিলি ভোল্ট আর এটা দেওয়া আছে যে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি তার আউটপুট ভোল্টেজটা কত 
আটক ফ্রিকুয়েন্সি মেইনলি ওইটাই যে এই যে 82.86 এই মাত্র আপনাদের নিচের লাইনগুলো দেখা বাদ দেন এটা দেখেন যে 18.86 মিলিভোল্ট এটা যখন 0.707 হবে সেটাই তো কাটক ফ্রিকোয়েন্সি তাই না মানে কাটক ফ্রিকোয়েন্সি হলো যে ফ্রিকোয়েন্সিতে মেইন আউটপুট ভোল্টেজটা 0.707 কমে যায় তো তাহলে কাটক ফ্রিকোয়েন্সি তো আউটপুট ভোল্টেজ হবে 0.707 ইনটু 18.86 মিলিভোল্ট এখানে অনেক কিছু দেখাইছে এগুলা আসলে কোনো প্রয়োজন নেই মেইনলি আউটপুট ভোল্টেজটা হবে 0.707 ইনটু 18.86 ওটা করলে দেখবেন এটাই আসে 13.34 মিলিভোল্টই আসে দেখেন আউটপুট ভোল্টেজটা মেইনলি দুইবার বের করা হয়েছে তাহলে রেজোনেন্সের সময় আরেকটা হলো যখন কাটক ফ্রিকোয়েন্সি থাকে তখন তো কাটক ফ্রিকোয়েন্সির সময় আমি আবারো বলতেছি 18.86 ইনটু 0.707 এটা করলে आंसर এটাই আসবে যে 13.34 মিলিভোল্ট এখন এক্সামে আর কি আপনারা পড়ে দেখবেন যে কি বের করতে বলছে এখানে তো অনেকগুলো এলিমেন্ট বের করা হলো যে একটা হলো কাটক ফ্রিকোয়েন্সি সরি একটা হলো রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি এরপর হলো কোয়ালিটি ফ্যাক্টর ব্যান্ডউইথ আউটপুট ভোল্টেজ এট রেজোনেন্স আউটপুট ভোল্টেজ এট কাটক ফ্রিকোয়েন্সি এখন এক্সামে যতগুলো বের করতে বলবে ততগুলো বের করবেন যদি তিনটা বের করতে বলে তিনটা বের করবেন চারটা করলে চারটা মানে এক্সামে क्लियरली লেখা থাকবে যে কি কি বের করতে হবে এখানে তো জাস্ট কোশ্চেনে লেখা আছে ডিটারমাইন দা ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স এরকম থাকবে না एग्जाम এ কি ডিগ্রেশন দেখাইলাম আর তিনটা ম্যাথ দেখালাম এইগুলা কি ভালো করে করবেন এগুলো সবগুলাই এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর এই স্লাইডে তেমন কিছু নেই ব্যান্ড স্টপ ফিল্টার নিয়ে কিছু বলা আছে এই ব্যান্ড স্টপ ফিল্টার আর ব্যান্ড স্টপ ফিল্টার তো বললাম এই যে যেটা উল্টা ব্যান্ড পাসের ব্যান্ড পাস যেহেতু একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি পাস করতে হয় আর ব্যান্ড স্টপ হলো একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি বাধা দেয় যেমন f1 থেকে f2 এই রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি গুলো বাধা পাবে আর f1 এর চেয়ে ছোট এবং f2 এর চেয়ে বড় ফ্রিকোয়েন্সি গুলো পাস করতে দিবে তো ব্যান্ড পাসের সরি ব্যান্ড রিজেক্ট বা ব্যান্ড স্টপ এর যে সার্কিট ডায়াগ্রাম এটা দেখেন এটা হলো জাস্ট ব্যান্ড পাসের উল্টা একটু আগে যেমন সার্কিটটা ছিল এরকম এখন হলো এই আর এল সি সার্কিটটা চলে আসছে এটার এক পাশে আউটপুটটা নেওয়া হবে আর এই আর টা চলে গেছে এই পাশে দেখেন এই আর টা চলে গেছে উপরে আর এই আর এল সি এর এক পাশে আর কি আউটপুট ভোল্টেজটা নেওয়া হবে তো এটা আর কি এক্সামে অত ইম্পর্টেন্ট না এটা रिलेटेड কোনো ম্যাথ বা কিছু আসে না এক্সামে তো মেইনলি ওই তিনটা ভালো করে পড়লে চলবে হাই পাস লো পাস আর ব্যান্ড পাস তো এইটাই মোটামুটি আজকের ক্লাস এইটুকু शनिवार क्लस আর যদি না পারেন তাহলে স্যার হাই পাস ফিল্টার এর যে ট্রান্সফার ফাংশনটা আছে এটা কি স্যার ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট যতগুলো দেখালাম সবই ইম্পর্টেন্ট স্যার এটা কি একটা সেট না একটা সেট তো না মানে 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 বলতে আছে আজকে যে গুলো করলো সেটা একটা সেট ছিল হ্যাঁ बोल छा जी किसान जी सर